I'm Brendan Kelly from the Montreal Gazette. The pipe dream of the Canada making the playoffs was just that, a dream. Mathematically, it's still possible, but with less than 30 games to go and well out of that final wild card berth, it's almost impossible that the Habs are going to make the postseason. So how are Habs fans feeling? Are they down in the dumps? What are they going to look for in these final games? Let's talk to fans at McLean's Pub. What the fuck? Presque certain on va pas faire les séries. Est-ce qu'on est déprimé? Non, ben on n'est pas déprimé. Je veux dire, on, on s'y attendait là, quand même. On s'attendait pas à des séries. En fait, je pense qu'on a commencé à y croire un peu trop parce qu'il y avait un début de saison surprenant. Mais là, je pense qu'ils sont à, ils sont à la place où ils étaient supposés. You know, for the rest of the season, I think we're we're just looking for the younger players to develop and, and see some good momentum, see some good things. Je pense que l'esprit d'équipe des joueurs est, est fun à regarder. Il y a des, du bon dynamisme avec Caulfield, Suzuki, les plus jeunes. Uh, mais oui, on va continuer à regarder, peut-être avec moins d'attention que les autres années, mais, uh, mais encore, oui. We love the Habs. We watch all their games back home in Australia. So the, the Saturday night games play on Sunday mornings. So we get in front of the TV, we have coffee, we watch it on Sunday mornings. It's our ritual. Then once a year we come to Montreal to watch them live. It's not going to be an easy couple of months, you know, but we've got to be optimists. We love the Habs. So we've got to be optimists. <laughs> I love it. I just love you come all the way from Australia. That's fantastic. Uh, we love Montreal. We love the whole winter experience. We go snowboarding. We play some outdoor ice hockey. And we go watch the Habs. And we have a great week. The only thing we'd love is if the Habs would win. Just give us one game, Habs. One game tonight. One game. <laughs> Slavkovsky has scored 10 in the first 52 games. I'd like to see him score 10 in the last 30 games. I've seen a lot of talk online calling him a bust, and the kid's not even 20, he's still 19, so you've got to give him time. He's, uh, he's going to come good, and he's going to look like that first overall pick that we all know he can be. J'aimerais mieux avoir Joshua Roy, ou donc des jeunes qui ont vraiment une chance de faire l'équipe, puis au pire, on perd, là. Puis avoir un meilleur choix. C'est intéressant de voir les jeunes. C'est de voir Anderson, RBA, on sait ils sont qui, ils sont pas une partie de l'avenir de l'équipe en tout cas. Non, on sait qu'ils sont pas grand chose en fait, on, on en a vu euh, assez là, de Anderson et Armia, vous avez nommé les bons joueurs là. Merci beaucoup. Merci, c'était Alexis Paré en direct du Pub McLean.